Hello, hello, aujourd'hui c'est mardi. Euh, du coup, j'ai une journée assez chargée parce que euh, aujourd'hui c'est une euh, journée un petit peu création de contenu, mais plutôt euh, podcast et aussi YouTube. Et je me suis fait il n'y a pas très très longtemps une petite liste parce que j'arrivais pas à, à bien organiser tout ce que je voulais faire dans la semaine. D'ailleurs, c'est quelque chose que je te conseille de faire. Et donc, ce que j'ai fait en fait, c'est que euh, j'ai fait une liste de toutes les choses que je devais faire dans la semaine, donc toutes les tâches par exemple qui se, qui se répètent euh, semaine après semaine et euh, je me suis dit que j'allais toutes les, les mettre dans des jours de la semaine donc par exemple ben, moi je travaille, j'ai essayé de travailler du lundi au vendredi donc 5 jours par semaine il y a forcément des jours où euh, je vais avoir un peu moins de temps parce que j'ai des cours encore par exemple dans, la, dans quelques, quelques heures dans la, dans la semaine l'après-midi donc je vais, pouvoir, euh, je vais pas pouvoir travailler mais par exemple ce que je me suis mis euh, pour le mardi c'est par exemple enregistrement et montage de podcast et aussi euh, écriture par exemple si j'ai de l'écriture à faire, de la rédaction à faire sur euh, des podcasts, de la newsletter, des vidéos etc. Euh, hier il se trouve que j'ai bien avancé parce que c'était ma journée un petit peu création de contenu écrite mais j'ai pas encore terminé la rédaction donc je dois la terminer aujourd'hui avec euh, les podcasts. Là il est euh, 9h30 et à 10h j'ai un, un appel assez important euh, d'un potentiel partenariat qui pourrait être hyper intéressant pour euh, le podcast, l'école des profs. C'est une personne qui est, je pense, vous intéressée pour son contenu parce que je pense que ça va être chouette de pouvoir la recevoir sur le, sur le podcast. Ensuite, après cet appel-là à 10h, euh, je vais finir, je pense, vers, ça va être un petit appel, hein, peut-être de peut 20 minutes, quelque chose comme ça. Après cet appel, je vais partir au coworking où j'ai l'habitude de travailler. Je ne sais pas si je t'ai déjà montré le coworking, mais je vais te montrer un petit peu aujourd'hui. J'ai l'habitude d'y travailler là-bas tous les jours parce que c'est vraiment un espace que j'adore. Et c'est vraiment euh, la manière pour moi de travailler euh, le plus sérieusement euh, possible <rire> et le plus productivement possible parce que c'est vrai qu'à la maison, moi, je n'arrive pas à travailler. Je ne sais pas en fait comment font les profs pour bosser à la maison, mais moi, j'ai un mal de chien, je ne peux pas le faire. J'ai décidé il y a bientôt deux ans maintenant, hein, ouais, ça va bientôt faire deux ans, c'était en 2021, je crois, début 2021. J'ai décidé il y a bientôt deux ans de travailler en coworking et c'est vrai que ma productivité est complètement différente. En plus de ça, au coworking, j'ai des salles que je peux louer euh, gratuitement qui rentrent dans mon forfait. Et j'ai une salle qui est hyper bien de sonorité, qui est parfaite pour le, pour le podcast. Donc franchement, euh, que demande le peuple Après cet appel-là que je vais faire ici, je vais partir au coworking. Je vais enregistrer un à deux épisodes de podcast selon un petit peu comment je me sens. Parce qu'en fait, j'ai un peu de mal à faire du batching en termes d'épisodes de, de podcast. Parce que ça demande beaucoup d'efforts au niveau de la voix. Donc quelquefois, j'ai un peu de mal. Et ensuite, cet après-midi, on verra le temps qu'on aura. Si j'ai du temps, je vais me consacrer un petit peu à la rédaction et aussi au travail de la V2 de l'école des profs parce que je suis en train de travailler sur la version numéro 2 de ma formation à l'école des profs. Et je pense que je vais du coup euh, avoir un petit peu de temps cet après-midi pour, euh, pour faire ça. Et je te reprends de toute façon un petit peu plus tard pour te raconter un petit peu l'avancée de la journée. Du coup, je voudrais vous expliquer euh, pourquoi est-ce que je vais commencer à mettre en place, enfin j'ai déjà commencé il n'y a pas très très longtemps du coup, hein, et commencer à mettre en place des partenariats sur euh, mon podcast notamment. Des partenariats, c'est quoi C'est généralement un échange de visibilité avec quelqu'un. Donc le premier partenariat que j'ai fait, euh, c'était avec euh, Abdou de Flippies. Euh, je te mets les vidéos juste en bas dans la barre d'infos parce que je pense que c'est des vidéos vraiment pépites qui sont vraiment... Euh, Super chouette. Abdou est venu me voir à Barcelone. On a fait euh, une journée vraiment de tournage qui était vraiment incroyable. C'est un gars comme ça, donc euh, allez-y. Vous pouvez vraiment euh, aller voir ses, ses ressources qu'il vend sur son, sur son site internet pour vraiment faciliter la vie des profs de FLE. Vraiment, je recommande à 100%. Et le deuxième partenariat que j'ai fait, c'était du coup avec euh, Bérangissine. C'est euh, le webmaster, enfin le, le créateur de contenu marketing et aussi créateur de site internet qui a créé mon site internet l'école des profs.com que j'ai interviewé sur le podcast il n'y a pas très très longtemps non plus donc je te mets aussi le lien pour aller voir euh, pour aller écouter du coup le podcast avec lui et donc je commence à mettre en place des partenariats pour déjà dans, donner de la visibilité à des personnes qui font euh, vraiment un travail remarquable qui font un, un chouette travail qui peuvent être intéressantes pour les profs de FLE parce que comme je me je m'adresse aux profs de FLE les personnes que je vais inter interviewer vont avoir un potentiel intérêt pour les profs de FLE. Donc par exemple, Abdou, comme il vend des ressources pour faire gagner du temps pendant les cours, ben, pour moi c'était vachement intéressant de le faire apparaître 
dans mon podcast. Et euh, Béranger, pareil, je pense que ça peut être quelqu'un qui peut être vraiment, vraiment intéressant pour les profs de FLE qui veulent créer leur site internet euh, pour ne pas perdre de temps eux-mêmes. Du coup, je vous ai euh, présenté un, un super professionnel. Les prochains partenariats qui arrivent aussi vont être hyper intéressants et je pense que c'est très chouette aussi pour les profs de FLE de réfléchir de temps en temps à mettre en place des partenariats. J'en parle dans la formation, dans ma formation l'école des profs, comment mettre en place des partenariats, enfin en tout cas pourquoi le faire. Je rentre un petit peu dans les détails, mais vraiment pourquoi le faire parce que euh, c'est quelque chose qui va, être, euh, ouais, qui va être hyper important pour vous pour avoir un échange de visibilité et pour avoir de la preuve sociale. Donc que l'autre personne parle de votre travail, que l'autre personne parle de vous, déjà ça vous crée une crédibilité sur internet au niveau de son audience à elle et aussi au niveau de votre audience à vous parce que vous allez vraiment apparaître comme un expert dans, dans le milieu dans lequel vous travaillez. Donc je vous recommande vraiment de commencer à réfléchir à des partenariats. Vous pouvez le faire avec vraiment euh, beaucoup de personnes, avec vos élèves, avec vos anciens élèves et avec aussi des personnes qui, sont, qui ont une, une audience intéressante sur les réseaux qui peuvent potentiellement vous donner euh, plus de visibilité euh, sur, euh, sur Internet. Moi, je vais bientôt commencer parce qu'il va être... Il est 9h45, j'ai un petit truc à faire avant parce que j'avais réservé une salle à mon coworking. On peut réserver des salles, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai un empêchement, là, j'avais un, un, un appel à 10h, à 11h, pardon. Et la personne euh, n'a pas pu être présente aujourd'hui, malheureusement. Donc, je vais, ce que je vais faire, c'est annuler la salle. Parce que s'il y a quelqu'un d'autre qui veut la réserver, bah, du coup, euh, la salle sera libre. Et il me semble, je vais juste confirmer là, mais il me semble que j'avais réservé une salle aussi à euh, 13h. Ouais, à 14h. Ouais, cette salle-là, je vais la garder de 14 à 15 pour pouvoir, du coup, enregistrer mes podcasts. Donc, ce que je vais faire, c'est juste annuler la salle de 11h. Comme ça, après mon appel là de 10h, j'irai directement à la, au coworking et je pourrai commencer à, à bosser tranquillement. Je te retrouve un peu plus tard. Comme tu peux le voir, je suis dans la salle pour enregistrer le podcast, dans la salle au coworking. Je te fais un petit, un petit tour. Tu vois, c'est hyper bien insonorisé. Et là, du coup, je m'apprête à enregistrer euh, un, voire deux épisodes de podcast. Ça dépendra un petit peu de l'état de ma voix parce que quelquefois, en fait, euh, après un épisode, je suis vraiment trop fatiguée et je n'arrive plus à parler. Donc, on va voir un petit peu comment je me sens. Je te montre un petit peu mon setting. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai mon micro que j'adore. C'est euh, le Rode USB, je ne sais plus quoi. Je te mettrai, si tu veux, euh, les la description dans la, dans la, batte, dans la boîte d'infos en bas de la vidéo. Ici, on a du coup mes notes pour l'épisode d'aujourd'hui qui s'intitule « Quel diplôme pour réussir dans le FLE ?». Ici, on a un petit verre d'eau parce que c'est plus que nécessaire. Voici mon setup pour l'enregistrement de ce podcast. C'est parti Aujourd'hui, c'est jeudi. Hier, mercredi 12 octobre, c'était férié ici en Espagne, le jour national. Donc du coup, je n'ai pas travaillé. Je pensais faire quelques petites choses, mais en fait, finalement, euh, j'ai en ai profité pour euh, faire des choses un petit peu personnelles. Comme ranger l'appart, n'est-ce pas euh, Parce que c'était vraiment le gros bordel. On a de la visite euh, du Japon en ce moment. Donc euh, l'appart est un peu euh, sans dessus dessous parce que euh, du coup, on a une personne en plus. Donc euh, forcément, c'est du travail. Aujourd'hui c'est jeudi, euh, le jeudi j'ai mon cours en groupe à 17h30 donc j'ai un cours en fin d'après-midi ce qui me laisse quand même toute la journée pour travailler donc c'est plutôt cool c'est un cours que j'ai depuis... Euh... Ouh, ça fait plus de deux ans maintenant que j'ai les mêmes, les mêmes élèves du coup c'est trop trop chouette parce que je vois vraiment euh, le niveau avancé et puis euh, on a vraiment créé une super... Euh... Un, un super groupe. Euh, en plus, il y a une personne du groupe qui est en ce moment à Barcelone, donc ce soir elle va pas venir. Mais du coup, on va se rencontrer ce week-end, on va aller prendre un petit café. C'est une étudiante à moi qui est euh, grecque, donc j'ai vraiment vraiment hâte de la rencontrer pour la première fois en face à face. Aujourd'hui, jeudi, il est 11h, ouais, il va être 11h bientôt. Je vais pas tarder à partir au coworking là d'ici euh, 15, 15 minutes, peut-être quelque chose comme ça. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais travailler sur la V2 euh, de l'école des profs. Donc, euh, si vous me suivez euh, sur Instagram, vous savez que je suis en train de travailler sur la nouvelle version améliorée de ma formation, l'école des profs. Euh, J'ai lancé l'école des profs en juin de l'année dernière, de 2021. La version numéro 1 est très bien, mais j'avais quand même besoin et envie d'actualiser euh, toutes les vidéos, euh, de mettre des choses en plus, d'enlever des choses qui, pour moi, n'étaient pas totalement euh, pertinentes. Euh, en fait, quand on crée une formation, on a vraiment euh, envie au tout début en fait, de tout mettre, mais on se rend compte avec le temps que quelquefois, ça peut être un petit peu... Euh, 
un petit peu trop pour certaines, certaines personnes, certains, certains clients. On se rend compte qu'il y, y a des choses en fait qui sont peut-être pas pertinentes ou qui, ou qui manquent. Et donc j'avais envie là euh, à la rentrée de créer la V2, la, la version numéro 2, que j'ai offerte à toutes les personnes qui ont intégré la version numéro 1 pour qu'elles puissent avoir vraiment les deux versions et qu'elles puissent vraiment... Euh, sortir le meilleur de, de, de leur travail grâce à ces deux versions là donc je suis très contente j'en suis déjà au module, au module numéro 3 euh, que je suis en train de, de refaire euh, je pense que courant octobre euh, du coup le module 3 va sortir donc j'en suis super satisfaite et puis les retours sont très très bons déjà donc j'en suis très 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 contente donc aujourd'hui je vais bosser sur la v2 j'ai quelques petits mails à envoyer, j'ai quelques, chose, quelques petites choses un petit peu urgentes à faire euh, aujourd'hui. Donc je vais les faire avant de travailler sur la V2. Et puis ensuite, euh, ben, mon cours aura lieu à 17h30. Je vais aussi être un peu sur euh, Instagram aujourd'hui parce que mon nouvel épisode de podcast est sorti ce matin. Donc tous les jeudis, j'ai un nouvel épisode de podcast qui sort. Euh, ce matin, l'épisode, c'était euh, « Quel diplôme euh, pour réussir dans le fleu ?» Donc je parle en fait de, des diplômes présents actuels sur le marché pour réussir dans le fleu. Donc si ça t'intéresse, euh, n'hésite pas à aller voir dans la barre euh, juste en bas de cette vidéo. Je te mettrai le lien vers l'épisode de podcast. Vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé où est-ce que vous pourriez télécharger mon e-book aussi. Alors mon e-book qui est un e-book hyper hyper qualitatif avec beaucoup de valeur à l'intérieur qui s'appelle euh, 5 étapes pour enfin vivre du fleu. Euh, je te mets aussi le lien en bas dans la barre d'infos. N'hésite pas à le télécharger parce que c'est un petit, une petite mine d'or avec beaucoup beaucoup d'informations pour déjà commencer à réfléchir un petit peu à ton, à ton projet de prof de fleu. Et puis si ça t'intéresse d'aller plus loin, n'hésite pas à nous rejoindre à l'école des profs. Voilà, je te laisse pour le moment et je te retrouve un peu plus tard au coworking. Je suis dans la salle euh, dans laquelle je vais faire le cours du coup de 17h30, dans 20 minutes à peu près. Euh, du coup, le jeudi, je vous ai raconté que j'avais un, un cours en groupe euh, d'espagnol, pas de français, euh, que j'ai depuis très très longtemps. Et euh, du coup, ben là, j'étais en train de... Toute la journée, j'ai pas mal bossé sur la V2, donc j'ai fait les, les modules, les leçons du module numéro 3 qui vont sûrement être en ligne dès la semaine prochaine. Bah, C'était pas mal de boulot, mais ça m'a permis vraiment d'avoir les idées un peu claires, vraiment d'y aller module par module. C'est une, une bonne façon de faire. Et je voulais vous parler d'un truc qui m'est arrivé hier parce que je pense que c'était vachement intéressant de, de vous en faire part. Hier, du coup, bah, c'était férié en Espagne et euh, bah, j'en ai, euh, ai profité pour faire un petit peu les choses que j'avais à faire à la maison, c'est-à-dire le ménage, profiter aussi de promener mon petit chien pendant une heure, une heure et demie. Et en fait, hier, je me suis levée, j'étais un peu de mauvaise humeur, j'étais pas très très bien et euh, c'était un petit peu le fouillis dans ma tête en termes d'idées de, de boulot, etc. Et je me suis dit, bah, je vais aller marcher parce que ça va me faire le plus grand bien et je vais voir un petit peu comment je me sens. Et en fait, euh, en marchant, c'est vrai que je me suis rendu compte que euh, je me sentais carrément mieux. Euh, la marche, c'est vraiment quelque chose de magique, d'hyper... De, euh, qui a beaucoup de pouvoir, comme la méditation. Donc je, vraiment, je te le recommande si, par exemple, un jour, tu es un petit peu perdu, tu n'as pas trop les idées au clair, tu ne sais pas trop quoi décider, tu es, es entre... Es entre deux choix mais tu sais pas trop comment faire va marcher vraiment c'est une, une super façon de, de s'aérer l'esprit et de surtout de, de mettre de l'ordre un petit peu dans sa tête je suis revenue à la maison j'avais des idées plein la tête c'était beaucoup plus clair pour moi j'étais plus de mauvaise humeur j'étais hyper contente et vraiment ça a eu un pouvoir magique selon moi euh, je vais en parler là sur linkedin je pense que je vais faire un, un petit post là dessus mais comme quoi la marche c'est vraiment hyper hyper magique et euh, j'avais lu il n'y a pas très très longtemps sur je ne sais plus quel média que euh, généralement les meilleures idées venaient dans l'inactivité. On a tendance généralement à toujours euh, être un peu dans le, dans le rush quand on veut prendre des décisions, etc. On a tendance aussi à euh, s'énerver quand on n'a pas la solution de suite. Mais en fait, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de faire un pas en arrière et de se dire bah, « là, je n'ai pas la solution, mais je vais attendre, je vais euh, voir un petit peu comment ça se décante. » Et vraiment, moi, je me suis rendu compte que dans l'inactivité venaient les meilleures idées. Et euh, je crois que ça va être un petit peu mon prochain, euh, mon moto, non mon, mon, ma phrase un petit peu de, de motivation de, de ces prochaines semaines parce que je me suis rendu compte que des fois je, je me forçais un petit peu et j'étais un petit peu frustrée de ne pas trouver des solutions, de ne pas arriver à, à choisir x ou y chose. Mais en fait c'est en abandonnant, c'est en fermant l'ordinateur, c'est en allant prendre l'air qu'on arrive à prendre les meilleures, euh, les meilleures euh, décisions et qu'on arrive à, à avoir les meilleures idées. Donc vraiment, je te conseille la marche. Si euh, tu n'as pas encore testé quand c'est un petit peu flou dans ta tête, vraiment, va marcher. Je me prépare à faire ce cours-là parce qu'il va commencer dans un quart d'heure. 
Euh, et puis ensuite, c'est retour à la maison et, euh, et puis soirée à la maison tranquillou. En tout cas, je te laisse ici. J'espère que cette vidéo vlog un petit peu t'aura plu. Je t'ai emmené un petit peu avec moi, du coup, ces deux, ces deux jours pour te montrer un petit peu mon quotidien de prof indépendante. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao